Este trabajo que venimos realizando en Danzalma desde hace aproximadamente dos años busca que las bailarinas de danza árabe tengan una mejor apreciación de lo que es la danza y lo que es la música y cómo incorporar esa danza en una manera lineal, perfecta en la música. Venimos trabajando desde hace aproximadamente dos años con las alumnas de Danzalma y esto nos ha dado muy buenos resultados, siendo, haciéndolas más conscientes de qué es la danza, de qué es la música y cómo deben ser lineales unas con estas. Para trabajar, para trabajar estos conceptos vamos a, a ver algo muy, muy sencillito, son lo que es el pulso, el ritmo y el, el tiempo, son datos muy sencillos, muy básicos que vamos a poder apreciar hoy en la, en la música, eh, aquí mismo en vivo, con la, con la aguja, con, con la pelota y que vamos a hacerlo consciente constantemente para que lo vamos incorporando en nuestro cuerpo. Entonces, el primer eh, concepto que vamos a ver es el tiempo. El tiempo es la velocidad a la que se realiza o se interpreta una canción, ¿cierto? Puede ser rápido, puede ser moderado o lento. Sabiendo esto, podemos saber o entender a qué, a qué velocidad debemos danzar, a qué velocidad realizo mis, mis movimientos de desplazamiento en el momento en, que, en el que estoy danzando y en el momento en que me desplazo. Entonces, eh, con este. yo puedo hacer este ritmo a un tempo rápido. lo haré a un tiempo moderado ¿Sí? ahora lo haré a un tiempo lento sintieron la, la, la variación de la velocidad entonces, el tempo en la, música, en la música es la variación de la velocidad, puede ser rápida, moderado o medio o lento, ¿sí? Ahora, para comprender mejor este, veremos un concepto que va de la mano, que es el pulso. El pulso son las marcaciones continuas que están implícitas en la música, ¿sí? Son como las marcaciones, son como las marcaciones del, del, del pulso del corazón, ¿sí? Constantemente están ahí, no varían. Lo veremos con Profe James. Yo tocaré el ritmo y usted me hará el pulso con el, pivotando la, la pelota, lo hará en, en el piso, ¿sí? Como pudieron notarlo, el tempo en este lo hicimos moderado y siempre eh, el pivote daba en el doom del ritmo. ¿Sí? Entonces, el pulso puede variar. El pulso puede variar. También, al igual que el tempo, puede hacer un pulso moderado, un pulso rápido o un pulso lento. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a realizar unos desplazamientos que siempre, siempre van a estar ligados a lo que es el pulso. En Danzalma hemos buscado eh, 
asociar estos conceptos a lo que es la danza entonces, trabajando de esta manera de arriba hacia abajo al igual que en la música lo hemos construido el pulso es donde se, 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 se apoya la música todos los ritmos, todas las armonías y todas las melodías están ligadas al pulso luego de esto se construye el ritmo ¿cierto? entonces lo podemos ver así pulso, sobre él está el ritmo luego sobre el ritmo vienen lo que es las armonías y las melodías ahora en, eh, trabajando esto el pulso lo haremos con nuestros pies ¿sí? el, el ritmo lo haremos con nuestra cadera ahora yo interpretaré un ritmo y veremos en los desplazamientos cómo cabe perfectamente en el pulso. Primero realizaremos el pulso con las palmas para que sepamos dónde están marcados los pulsos. Luego de esto lo realizaremos con los desplazamientos. Jenny interpretó el pulso moderado. Ahora vamos a hacer una variación del pulso más rápido. ¿Sí? Sabiendo dónde se encuentran los pulsos dentro de este ritmo, haremos unos desplazamientos. ¿Está bien? es una variación del tiempo en la música no variación de pulso variación del tiempo o sea, interpretaremos en la boca el mismo ritmo pero más rápido así que le daremos más velocidad y más destreza a los movimientos Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta hasta lo que hemos visto ahora, por favor háganosla saber en el chat, ¿sí? Si algún, alguno de estos dos conceptos que hemos visto hasta ahora no lo tiene claro o tiene alguna duda,